にある和歌山県葛城町四郷地区です目にも鮮やかな新緑が爽やかな気分にさせてくれます中でも目を引くツヤツヤと丸い葉これは柿の葉こちらにもあちらにも辺り一面柿の木だらけ実はこの地域日本一の串柿の里なんですおばあちゃんの隣でお正月の縁起物として飾られる串柿葛城町四郷地区はその串柿作りが昔から盛んな地域です秋には皮をむいた柿を天日干しにする柿のすだれがずらり山里がオレンジ一色に染まります今回のおばあちゃんは生まれも育ちもこの四郷地区というえみこおばあちゃんですよろしくお願いしますそれはようお越しはいお願いしますじゃあこれ今日はこの柿の里にちなんだ郷土料理を教えていただけるんですよね、はい、何教えてくれるんですか柿の外しかな柿の外しあんたも手取って火に焼けても知らんで<笑>どれがいいんだろうなちょっと大きめの大きめの葉っぱですね、うん、小さかったら包み残したからなるほど
今日はもう置いといて一人置いといて<笑>置いときます置いといてサバの下ごしらえができたら続いては酢飯作り合わせ酢はあらかじめ火にかけ調味料を溶かしておきます味付け違ったりするんですか。思います。これは私のガーリューです。ーみんな食べたちょっと甘いっていうかもわからんけど、これは私流です。私流。ガーリューです。うん、はい、でもね、サバしょっぱいからちょうどいいかもしれないですね。溶けました、ね。溶けました。合わせず出来上がり。続いてはお米炊けましたね。はい。ちょっとこれ。見た感じ固めですかちょっと水控えてありますお,お酢の分と思うほどな感じがしますおうおう、はい、なるほどじゃあそれはい、二回行こうこのしゃもじの上しゃもじの上もらおうなるほどなるほどしゃもじの上に入れてそうそうそうう熱いほどにやけどなこれはどうして熱いうちにしたらいいんですかお米の中までね、うんうん、お酢が染み込むんやけどね冷めたらご飯この中となるんか粒の中へ染み込みにくいような気がするんんなるほどなるほど、うん、いい香りですね<笑>、うん、美味しいねじゃあみこおばあちゃん、はい、柿の葉で巻いていく前にすることあるんですよねはい、はいはいはい、おにぎりに作っておきますほうほう、はい、大きさはどのぐらいまあ、右口か右口ぐらいかな今日はまた上品にちょっと小さめにやりましょうか<笑>ここに暮らし始めてみこおばあちゃん何年ですか六十二年あそんなになりますかちょうど結婚したのと同じですそうそうそうそうお父ちゃんは優しかったはかい今回いざってきてたよな辛いことないよやっぱり若かったはかな、うん、辛いことはなかったけど働いて働いて元からちっちゃかったけどよけちちゃなった<笑><笑>はいできましたよしできましたやったーいっぱい作りましたね<笑>はいこれからまた箱詰めにしようかなはいこれね、私、はい、初めて見るものなんですけど、これなんですか。これ寿司箱です。寿司箱。も、は、う、い、この地域ではおなじみなんですか。もう、今どこのうちにもみな、二個ぐらい持って。えー、これ、これに、じゃあ、お寿司を詰めていくんですね。ね、はい、お,お魚乗せて。はい。それで、おにぎりを乗せて。それで、この、包んで。ええ、牛。これも。で。こんな感じでいい。そうそう。そう完全にできるんでもうまあな詰めていったら狭まに形作る、うん、なるほどもうクチクチクチっとしたらいいですねそうそうそうそうこれって葉っぱに包むことで何かこういいことあるんですか殺菌作用っていうかサバの味も逃げれへんしあ,あのご飯もカラカラになれへんしななるほどねそれでここらするとだいぶ何日経っても味変わりへんやで、うん、えー、サバのお塩と葉っぱの効果ですごくよくできたそうそうそうな昔の人の考えたもんやなあとは蓋をして上におもしなどを置いてお塩をかけるだけエミコおばあちゃん、はい、こうやってぎゅーっとね、上から押して、出来上がるの楽しみですね。<笑>そうやな。ねえ。爽<笑><笑><笑>やかな香りが広がりますね。そうやな。<笑>柿の外し、いただいていいですか。はい、どうぞ、どうぞ、はい。では。いただきます。結構大きい目です。うん。このねしょっぱいサバと甘いシャリが合いますね。うん。良かった。エミコおばあちゃんの愛情が加わってすっごく美味しいです。良かった良エミコおばあちゃんも一緒に食べませんね。食べましょう食べましょう。どうぞ。美味しい。うん。今日の出来。グーですかグー,グーよかったえみこおばあちゃんこの柿の葉寿司、はい、ね、この地方ならではですし旦那さんおじいちゃんも大好きなんですよね,ね大好きもう、うん、1週間に1遍は必ず作るそんなにたくさん作ってあげるんですねそう,そう,そう,そう,そうおじいちゃんと仲良しなんですね
仲いいなかったらね、うん、口書きとかあんなんはね何ぼできんでも一人でできれる境に、うんうん、もう仲良しにした。腰書きも一緒に作ってるんです、ね、あれはね、ナンベルっても一人でできる二人でなそのね、腰書きって、うん、なんかこう個数にも意味があるんですよねそうそうそうそうそうそう昔からそんなやってなニコニコなんかむつまじくって言うてあニコニコ六個で十個ってことですねまあみんな仲良ってねこの村でね、あの離婚した人と聞いたことないあらすごいですねそれで口書きにするんで<笑>、うん、まあそれを守ってするんかなうんそうよみんなな、うん、仲良しやおじいちゃんのこと好きですか好きです<笑>そんな言わな聞こえたら怒られる<笑>串書き作るのもやっぱり今日これもね何もいるっても一人ではできやんさかいな、うんうん、ねこれからもゆみこおばあちゃん、うん、おじいちゃんとねニコニコなんかむつまじく暮らしてくださいね、はい、お願いします、うんはい、秋にどうぞ来てください必ず来てください、ね、またお寿司作って待ってますありがとうございました